மற்றவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் வினோத் வந்து எப்படி எல்லாம் காஸ்டியூம் கொடுத்தாருன்றது அப்புறம் வந்து சொல்லுவாரு அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போறோம் யார் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு மருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஆல்பம் முடிக்கும் போது அந்த ஆல்பம் அப்படியே வந்து இந்த சாங் வந்து ஹிட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான பாடல்கள் கொடுத்து இந்த படத்திலையும் வா செந்தாள் ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு சாங் கொடுத்திருக்கீங்க அண்ட் ரொம்ப அழகான ஆல்பமும் கொடுத்திருக்கீங்க ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்க டைம் எங்களுக்கு அணிந்து இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அணி தேங்க்யூ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரேம் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் டேரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு எல்லாத்து மூலியமாக தான் எனக்கு அமைஞ்சிச்சு ஸோ இதில் எனக்கு மெயினாக எனக்கு சொல்ல வந்தது வந்து இப்போ நான் மியூசிக் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு நிறைவாக இருந்தது என்னென்னா எல்லா சைடுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் அதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணால எனக்கு வந்து அந்த வேலை கம்மியாக இருக்குது அதாவது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்புறம் ஜி வி சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கௌரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மதுன் விஜய் ஆர்ஜே விஜய் இவங்க எல்லாருமே அவங்க சைட் கரெக்டாக ரொம்ப பெட்டராக எனக்காக அந்த பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரியுது அப்படியே இதில் வந்து நம்ம மியூசிக் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சைலன்ஸாகவும் போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்புறம் கோகுல் கோகுலோட எனக்கு அஞ்சாவது படம் ஃபஸ்ட்டு படமும் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணோம் ஸோ அவன் வந்து இதில் வந்து அந்த ரெண்டு யூனிவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ அதை வந்து ரெண்டாக தெரியும் அப்புறம் எடிட்டர் முத்தேன் ஸோ அவரோட பெஸ்ட்டுன்னு நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஒன்றும் நிறைய படம் பண்ணுவப்பில் ஆனால் இதில் வந்து அவ்வளோ மியூசிக்லாம் அங்கே எங்கே நிற்கு அதை வந்து அது அதுதான் இணைய நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று பண்ண வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜி வி சார் நீங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன் நான் பழகிற கொஞ்சம் டைம்லேயும் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிரியேட் ஆகும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இன்னும் உங்களோட நிறைய படங்கள் வெட்டி எடுத்து நான் வாழ்த்துக்கிறேன் அளவுக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> <laughs> ஷோன் யோர் சப்போர்ட் டு அ ப்ராஜெக்ட் அடியே நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் அடியே தேங்க்யூ டு மாலி அண்ட் மான்வி பிரேம் சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு எஃபர்ட் ஐ கெஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் அட்லீஸ்ட் இந்தியன் சினிமாவில் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணல பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி Uh, and as a movie it was complicated uh, to get it done ana uh, the kind of support the production has uh, given us i would like to thank the team uh, everybody mahindran jinendra uh, prem sir everybody romba romba uh, supportive irundanga throughout the process and uh, thank you to vignesh karthik uh, uh, i got a call yana ke pomi life la everything happens unexpected uh, how and yana kriya life la 96 nadandha madriye or call la adi happen to me uh, first half kete apdi yana usually la romba selective a romba yosichu apdi mudi vedupen but uh, adi was an immediate yes uh, of course with gv sir uh, i have been a huge fan of his music nam ellaru avaroda music and everything like so but to act alongside him yana uh, romba romba enjoyable on our experience and uh, rend very beautiful characters play panirkom uh, usually padathile already title character adiye enakku kadachathu idhila oru paattu kuda sendaadi va sendaadi na is been dedicated to me so i have been very very grateful for this opportunity and uh, i think the host sonna madri kutti janwa vand uh, the reason i say idhu romba mukkiyana padam is it it has the potential enakku oru milestone a maaradhukku ella potential na paakuren because oru ஒரு ஹீரோயினா ஐ டோன்ட் லைக் டு என்ன சொல்றது ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் பட் ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் என்ன என் கேரக்டர் இன்னும் டிஃப்ரெண்டாக பார்க்க முடி முடியும்னு நான் நம்புறேன் 
So 25th uh, August was this and I, and I really hope uh, and the number can have a chicken and uh, thank you to Justin sir if low beautiful on our album could it occur earning a path or end a part of it all there are many other songs which are not yet released but it has so many quirky elements if these two are melodies now do you know Naria in a sort of the genres la pogo just like this movie it has எல்லாமே இருக்கு ரொம்ப கோக்கியா இருக்கு இதுல வெங்கட் பிரபு சார் நடிச்சிருக்காரு பட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹாவ் எனி சீன்ஸ் வித் ஹிம் பட் செமையா பண்ணிருக்காரு அண்ட் இட்ஸ் பின் ஐ மீன் சொல்லவே தேவையில்ல ஐ பின் ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ஒர்க் ஆல்சோ ஸோ தேங்க்யூ டு சார் ஆல்சோ ஃபார் யூ நோ கிவிங் அஸ் இஸ் டேட்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் இட் ஹாப்பின் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருக்காரு அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வி ஹேட் டூ யூனிவர்சஸ் டு பிளே ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு யூஸ்வலா படத்துல ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணிட்டு போலாம் and i thought we we could like you know sort of the tap into two different characters in the same movie so i remember from our side and the homework and prep we had to do and uh, it was a very gratifying experience basically uh, gokul binoy uh, super up anil kar visuals ningle paathinga but it's not so easy visually to show two universes in the same genre of a movie or something ana romba subtle ah romba appi namak thaniya theriyama ரொம்ப ஆர்கானிக்காக காட்டியிருக்காரு அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் இட் வாஸ் ஸோ ஈஸி டு ஒர்க் வித் கோகுல் பிகாஸ் யூஸ்வலாக சில கேமராமேன் எல்லாம் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார் பட் ஹீஸ் ரொம்ப அமைதியாக அவர் செட்டில் இருக்காரான்னு கூட தெரியாத மாதிரி ஒர்க் பண்ணார் பட் ஹிஸ் ஒர்க் டாக்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீ நீட்ஸ் டு ஸோ ஐ ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் ஒர்க் வித் ஹிம் மதும் கேஷ் யா நியூ கமர் சொல்கிறாரு பட் ஐ திங்க் இதில் ஹி ஹஸ் கிவன் ஹிஸ் ஆல் இட் வாஸ் அ வெரி because even nano like four 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 years munadi nano i have been i have been where he was so enak romba relate panna mudinjathu and we've had like conversations about it and ana romba nalla panirkaru he is also like really really done a really good job um muttayan beautifully panir i mean he is a very young guy ana work la na first i'm very sorry to say i thought he was a spot editor ana patha he is the editor ana his work was like so good அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொல்றாங்க டு மேக் திஸ் மூவி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஐட் லைக் டு தேங்க் த டிரெக்ஷன் டீம் எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க ஷபரி மாதவன் பிரகிருதி ஆல் ஆஃப் யூ உங்க சப்போர்ட் இல்லாம திஸ் வுட் ஹாவ் ஹேப்பிண்ட் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் வினோத் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல என்ன அழகா காமிச்சதுக்கு ஐ திங்க் சில இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சில கேரக்டர்ஸோட அண்ட் வி ஹவ் ப்ராட் இட் வெரி ஆர்கானிக்லி டு திஸ் ப்ராஜெக்ட் so elami amanjir ke it's all come together as a fantastic movie uh, i am so excited for it i think uh, after and the covid and the slow time ka pro people are coming back to theaters apo this is just the movie to come enjoy with family or pudusa onna paakalam so i think you should, you should all support us go to the theaters and watch our movie unga true feedback uh, please let us know thank you so much Thank you so much. Let's talk about the next one. We've already been able to do a parallel universe in the next one. We've already been able to do a parallel universe in the next one. We've already been able to do a parallel universe in the next one. We've already been able to do a parallel universe. இந்த வருஷத்துடைய பிஸியஸ்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அஸ் வெல் ஆக்டர்னு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அவரோட டைரியை தான் நானும் வந்து ரெட் கார்பெட் பண்ணது வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணி இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதுல அழகா பாத்தீங்கன்னா பிரெஸ் மீட்ல இருக்காரு நடிக்கிறாரு டியர் ராப் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி அவர் பத்தாவதுக்கு கோயம்புத்தூர்ல கான்செர்ட் பண்றாரு எல்லா தூணிலும் இருக்கீங்க திரும்பிலும் இருக்கீங்கன்ற மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஒர்க்கை டெடிக்கேட்டடா இந்த படத்துல நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சில வார்த்தைகள் பேச மாதிரி அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் Thank you so much for your time spent on this film. This film is a very exciting film. It's not a regular film, a regular screenplay, a regular format. It's not a very mad film. You can see it, you can experience it. If you look at interesting new films, you can see it as a very exciting film. It's not a very exciting film. விக்னேஷ் கார்த்திக் கதை சொல்ல வந்தார் திடீர்னு பார்த்தா சென்னையில் காஷ்மீர் மாதிரி ஸ்னோ ஃபால் இருக்கும் அப்படின்னாரு ஏதாவது சென்னையில் காஷ்மீர் மாதிரி ஸ்னோ ஃபால் இருக்குமா ஆமாம் இருக்கும் எப்படி விஷுவலாக எடுத்துகிட்டு வந்துருவீங்களா அப்படின்னா ஆ வின் பண்ணிவோம் அது ஒரு மேட்டரில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஓகே சரி திடீர்னு பார்த்தா ஃப்ளைங் கார்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வரு ஸோ மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திடீர்னு பார்த்தா பைலான் வந்து ரெண்டு ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னாரு ஓ அப்படியா ஓகே திடீர்னு பார்த்தா கூல் சுரேஷ் ஓமையாக இருக்காரு அப்படின்னு வரு கூல் சுரேஷ் ஓமையா ஓகே இந்த மாதிரி ஷாக் கொடுத்துட்டே இருந்தாரு 
ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு மேடான ஃபிலிம் மேக்கராக இருக்காரு அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அப்புறம் அவரோட பிளான் பி அவர் அவரோட டீம் அப்படின்னு எல்லாருமே அவங்க பண்ண பிளான் பி பார்த்தேன் இட் வாஸ் வெரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்டைலிஷாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஐ தாட் சரி வி ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒரு சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்த படம் தான் அடியே ஸோ ரொம்ப ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு ரெகுலர் ஃபிலிம் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு மேட் ஃபிலிமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்த்தா ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரெய்லரில் என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லோரும் சொல்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக படத்தில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நீ நீட் யோர் சப்போர்ட் அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூ அட்டம்ப்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய சினிமாவில் வந்து வி கேன் டூ இட் ஒரு மாதிரி போல்டாக ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்ஸ் டு பிரேம் சார் ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்திருக்காங்க ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த ஸ்ட்ராங் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கில் தெரியும் எவ்ரி ஸ்கெடியூல் எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராக ப்ரிசைஸாக பண்ணுவாங்க கொடுத்த வேர்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடச்சிருக்கு இது அவங்க தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து த ஹோல் டீம் பினாய் அவருடைய கேமரா ஒர்க் ஜஸ்டினோட மியூசிக் மதன் கேஷ் எடிட்டர் அப்புறம் வந்து ஆக்டர்ஸ் கௌரி அண்ட் தென் விபி சார் விஜய் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் விக்னேஷும் வந்து இது வந்து அவருக்கு போன படம் ஓடிடியில் வந்துச்சு இந்த படம் அவருக்கு தியேட்டருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஹீஸ் ஆல்சோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக வருவார் ஆல்ரெடி ட்ரெய்லர் வந்ததுலேருந்து நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துருச்சு விக்னேஷ்க்கு பிஸி ஆகிட்டார் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம் ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ் இப்போ ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றது ஒரு ட்ரெண்டா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி வேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நமக்காக கொடுத்திருக்காரு இவர் டெஃபினட்டா திட்டம் போட்டா கரெக்டா தான் இருக்குன்றது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியும் சோ இவர் எப்படி இதெல்லாம் யோசிச்சிருப்பாருன்னு நம்ம யோசிச்சால நமக்கு தலை சுத்துது அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் வந்து யோசிச்சிருக்கீங்க இம்பாசிபிளான விஷயங்கள்லாம் பாசிபிள் ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் யோ அண்ட் ஒன் பிப்டி டேஸ் ஆர்சிபி வின்னிங் த கப் அண்ட் விபி ஜிவிய மாக்கி ஜிவி பிரகாஷை வந்து கோமாலி ஹீரோவாக்கி பயில்வானவர்களுக்கு ரெண்டு ஆஸ்கர் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அந்த கடைசி ஹைலைட் சென்னை <laughs> ஸோ சண்டே ஈவினிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கொஞ்சம் டென்ஷனாக நர்வஸாக தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பேசலாம் மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல பிரேம்குமார் சார் மாலி அண்ட் மான்பி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணிட்டால் அதுக்கப்புறம் வேறு ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளை வந்து வச்சுப்பாங்க முதல் வாட்டி சாரை பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க இந்த கெட்டப்பு ஒரு வெள்ளை வெட்டி வெள்ள சட்டை அந்த அந்த ஹாலே ஒரு ஒரு வைப்ல இருக்கும் ஒரு ஒரு டவுன் ஃபீல்ட்ல இருப்பாரு சாரு என்ன இது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஆனா அப்படியே போக போகதான் தெரிஞ்சது இவரு வில்லன் இல்ல ஹீரோ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் மேல டிராவல் பண்ணிட்டோம் ஒரு நாள் கூட அவரு அவரு மேபி மற்றவங்க கிட்ட சொல்லிடலாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பேசிருக்கலாம் பட் எங்க கிட்ட ஒரு நாள் கூட கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிச்சோ இல்லை கோவப்பட்டோ பேசினது கிடையாது எப்பவுமே ஒரு ஒரு புன்சிரிப்பு இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ என்ன விக்னேஷ் அவர் கேட்கறதும் வந்து ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னாலும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கலாய் டோன்ல தான் கேட்பாரு ஸோ ஒரு பயங்கர கூலான ஒரு பர்சன் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் எங்களை நம்பி இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நல்லா பண்ணியிருக்கும்னு நம்புறேன் அண்ட் எடிட்டர் புத்தகங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஆஃபீஸ்ல தான் எல்லாருமே தங்கியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாவே முக்காவாசி ஒரு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதம் ஆஃபீஸ்ல தான் இருந்திருப்போம் ஸோ வீட்டுக்கு போறது ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ எப்படின்னா எடிட் சூட்டே வந்து பெட்டெல்லாம் போட்டு அப்படிதான் இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் இருக்கும் அவர் உட்காந்து இருப்பாரு பெட் இருக்கும் டிவி இருக்கும் ஸோ படுத்துட்டு நான் படுத்துட்டே பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக கூட ஒர்க் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திடீர்னு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் இது மாத்தலாமா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கோவத்தில் என்ன திட்டிருப்பாரு பட் ஸ்டில் எல்ல
அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் அண்ட் இந்த படம் அகைன் அவர் ஒரு பயங்கர ப்ரொஃபஷனலான ஒரு 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 டிஓபி ஒரு ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நம்ம வெரி ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ ஒன்று ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் நான் அடுத்து என்ன நினைக்கிறேனோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அதான் செட் பண்ணிட்டுருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் ஹம் ஜஸ்டன் பிரபாகரன் அவரோட ஸ்டுடியோ அவரோட வீடு அது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வைப்பு அங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா அது அது ஒரு ஒரு போதையை கிரியேட் பண்ணிடும் போதனா தப்பன்னு வச்சுக்காதீங்க நமக்கு ஒரு ஒரு வைபை கிரியேட் பண்ணிடும் ஒரு ஒரு பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் நாகராஜ் ஆண்டனி இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடச்சாங்க ஜஸ்ட்டு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அண்ட் இன்னும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் மாதிரி தான் இருப்பார் ஸ்டார்டிங்கில் ஆனால் அவருக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய காமெடியன் இருக்காரு அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மைக்கில் அப்பப்போ காமிச்சிங்கன்னா நம்ம இதுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மியூசிக்லி வந்து அந்த ஆர்ஆர் பண்ண அந்த அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்ட் உங்களோட மியூசிக் அவரோட மியூசிக் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் கௌரி கிஷன் ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் ஷூட்டு வேறு ஒரு ஹீரோயின் தான் முதல்ல ஃபைனல் பண்ணியிருந்தோம் இன்னொரு பத்து நாளில் ஷூட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் நான் வந்து இல்லை வேறு ஹீரோயின் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்பவும் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட சொல்கிறேன் பத்து நாள் முன்னாடி சொல்கிறேன் என்னடா பத்து நாள் முன்னாடி வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதமாக வேறு ஹீரோயின் லாக் பண்ணிட்டு டென் டேஸ் முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் அப்போ கூட ஒரு வார்த்தை கூட என்ன ப்ரோ முன்னாடி யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லுவோம் ஓகே உங்களுக்கு மாற்றணுன்னு தோணுச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டென் டேஸ்க்குள்ளே கரெக்டான ஒரு ஏன்னா இந்த இந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஸோ கரெக்டான ஒரு கேரக்டர் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அப்போ கௌரிக்கு கால் பண்ணி ஃபோனில் ஃபோனில் தான் கதை சொன்ன கதை சொன்னேன் சொல்லும்போது எப்போ இவங்க எப்படியாவது ஓகே சொல்லிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது ஸோ கதை கேட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் ஃபோனில் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் நேரில் வீட்டில் வந்து சொல்ல சொன்னாங்க நேரில் வீட்டில் போய் வேலை சரியில் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ம வெங்கட் படத்தோட ஈபி ஸோ அவரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ப்ரோ என்ன ஓகே சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு ஓகே சொன்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஓகே அப்பாடா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே இருந்தது இல்லைன்னா தெரியல ஐ வுட் அப்பின் கான்வெட் தேங்க்யூ ஜிவி ப்ரோ முன்னாடியே ஆடியோ லான்ஸில் கூட சொல்லியிருந்தேன் காலேஜில் இல்லை ஸ்கூலில் அவரை பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா நான் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருப்பேன் அவரை என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரில பட் நான் அப்படி தான் டிஸ்கிளேவர் போட்டுருவேன் நான் அப்படி தான் நினை நினை நினைச்சிருப்பேன் ஏன்னா பயங்கர ஜாலியான ஒரு பர்சன் எப்பயுமே ஜாலி எப்பயுமே ஃபன்னு காமெடி ஒரு சூப்பரான ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அவர்கிட்டையும் இருக்குது வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அவர் ஹீ டசன் ஃபேக் என திங் என்ன தோணுதோ அதை மனசில் பட்டதை அப்படியே கரெக்டாக சொல்லுவார் என்ன கட் பண்ணி காமிச்சாலும் அவர் படம் அப்படின்றதுக்காக நல்லா நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் இஸ் வெரி ஒரிஜினல் ஸோ தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் ஹம் ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ டூ அண்ட் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் சிவா அண்ணா அவரும் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இபி வெங்கட் ஜினேந்தர் சித்தார்த் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் பர்சன் அவருக்கு ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் இந்த மூமெண்டில் அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே லைட் மேன் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே அஸ் அட்டஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டை இவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்த பிஆர் யுவராஜ் அவர்கள் அபிஷேக் ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் தேர் மோ லைக் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வினோத் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் கிஷோர் ஏழுமலை கோபி பிரபா மாதவன் சபரி இவங்க எல்லாருக்கும் யாராவது பேர் விடலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேர் அகைன் மோர் லைக் ஃபேமிலி ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடியே வந்து பேரல் யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் பேசிக்லி இட் இஸ் அ லவ் ஸ்டோரி ஒரு 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 லவ் ஸ்டோரி வித் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் டு இட் ஒரு பேரல் யூனிவர்ஸ் ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி பேஸ் பண்ண ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு படம் முடிஞ்ச அளவுக்கு